良辰美景，唇角佳人。在下李白，即兴赋诗一首，与各位同醉。见过皇后娘娘。皇上，臣妾熬了碗汤。您近日国事操劳，多补补身子。谢皇后，先放下吧，朕稍后便用。仙将士，吉兆啊！皇上，你看君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。
。人生得意须尽欢。莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。爷爷，这是首旧诗。嘘，别问那么多。谪仙说什么，里头记下来，一字不能漏啊。当年也是这样的月夜。哎呦，站住！哎，哎呀，哎呦，这是怎么了呀？不识好歹，给我滚回来！哎呦，姚公子、啊，你这是又喝多了吧？公子是你掉的吗？睁开你那狗眼，好好看看这身官服。这位是新上任的大理寺平事、哎、姚大人。哎呦，姚大人！哎呀，我真是有眼无珠。这不是姚四儿吗？青梅、刘翠，见过姚大人。八成是刚买的。来了，来了！行行行行行行，走开。<笑>好了，我喝多了，让他送我上楼吧。哎，姚大人，他一个跳舞的，没伺候过人。没关系啊，我教他呀。啊，住手！<笑>干什么？你们想干什么？我怀疑这个胡姬勾结胡人，意欲行刺本官。这会儿要带他上楼严加审讯。好大的胆子呀！你，还有你们，可有意义呀、啊？啊？你你你你姚大人，姚大人！哎、你你大胆！姚、哎、大人，在下献丑，给各位助助兴。不用管我，给我上！大鹏一日同风起。扶摇直上九万里，假令封心直下海，犹能过去苍明水。世人见我横书钓，文娱大言皆冷笑。身负犹能为后生，丈夫未可，青年少。给我上啊！什么人？行了，别闹了。谁啊？活腻了？闭嘴！既然没人受伤，大家都散了吧。那是小王爷，颇有声望，城里人都认识。小王爷，啊，呃，王爷，在下大理寺平事姚思庆，在这儿捉拿凶犯，打扰王爷，还请恕罪。姚大人既是断案，小王不便过问。只不过这一切
。事情的前因后果，小王都是看在眼里的。还请姚大人一并将小王带回大理寺，协助调查。这个，卑职不敢。没关系，姚大人尽管调查，就算审我个三天三夜，我也绝无怨言。只不过。姚大人要是拿不出真凭实据，小王就得问问你家主子，这大理寺还有没有规矩？这，这个，散了。是。走。你看看我俩喝酒。哈哈。少侠，当众亮凶器，理应受罚。这砸碎了桌盘，耽误的生意也应算在你的头上，罚你三百钱。我，老王。哎，谢王爷，谢王爷。这点银子，赏你做了一首好诗，本王替你赔偿。下次三思而行。被迷倒的工人和士兵一直神志不清，都已经被收拿在大理寺审问了。老奴听说圣上龙颜大怒，责令大理寺去缉拿刺客，只是至今还没有线索。大理寺那群废物，宫里不让声张，本来我也不该多嘴，可是每日。看到皇后娘娘忧心忡忡、寝食难安的样子，老奴这心里头……皇后娘娘，给皇后娘娘请安。不必拘礼，王兄可好？圣上一切安好，只是，一天抓不到刺客，我这心便放不下。王大人都查到什么线索了？启禀皇后，大理寺精锐以悉数出动，正全程盘查。查出什么眉目了吗？这个，卑职无能。娘娘，既然大家都没有什么办法，不如我举荐一个人。多个人手可好？李白，这是我的一个外侄，虽是布衣，却也还有些本事，说不定能帮上忙。老头，老头呢？公主，让开！公主殿下，家世临走前给您留了一封信。又给我来这套！鬼神之事，皆有定数。贫道算定，此事是我观中居士李白的机缘，不妨着他去办。李白，王大人，李白难救鬼。启禀皇后，老臣听闻这位李白贤侄，嗜好饮酒，经常醉卧街头，是城中有名的酒鬼，用他，恐怕有损朝廷威仪呀、啊。我被骗了。不会，他不是普通酒鬼。昨夜他潜入皇宫，替我查看圣上恩威，看样子轻轻松松，来去自如，没有惊动任何人。最近皇宫戒备之森严，前所未见，可见李白不简单。禀皇后娘娘，此人颇有名气，人称谪仙人。老奴寻思，此紧要关头，不必拘泥长发。李白乃一介布衣，就算好酒，也丢不了朝廷的面子。若王大人不放心，不必给李白封官，赐他一面禁军令牌，方便他查案即可。嗯，公主举荐，哀家信得过。来人，拿金牌来。
皇宫是否进入了刺客？那圣上有没有受伤？你急死我了！你可以说话。啊啊啊！你你是哑巴啊？那你摇头是？看看去。这是哀家的侍女月离，招她和你一起捉拿花妖。一来，月离聪慧可以帮忙；二来，让他盯着你，一滴酒都不许沾。是，小奴领旨。瞳孔涣散，四肢无力，奇怪啊！这个人我认识。嗯，难道已经用刑了？哦，对了，月离姑娘，前天夜里你是否也在宫中见到花妖没有？那天夜里我本没在宫中，而且我也没见到花妖，只是后来听说，那夜花妖从天而降，身形巨大，而且满天飞着花瓣。宫里也是烟雾缭绕，犹如仙境。这从天而降，烟雾缭绕，那该是幻术啊！可是那禁军统领，不对，不是幻术。就是这儿了，进去吧。哎，老白，你带一个女人进我丹房干嘛？坏了我丹房的阴阳！你自己学艺不精，倒还挺能找借口。小心我告你撕裂丹药！哼，五彩天地，日月之精华，以三昧之火炼之，谈什么公炼私炼？哎呀，我炼丹给自己，又不是给别人，管那么多干嘛呀？你啊，这话你到大理寺去讲。
看他们听不听你的。去就去，大理寺你们家开的。嘘、哎，他炼丹的时候最烦别人打扰。他是谁啊？我们来这儿干嘛？他是大唐第一炼丹术士，人称小神农庄丹生。天下奇药，无一不知，无一不晓。庄丹生、嗯，天下第一炼丹术，我怎么不知道？嗨，哎，张兄，嗯，哎，哎，哎呦，哎，丹生，哎哎，哎。啊！挺住啊！等我。不是，不是。哎呀，这……哎呀，怎么都是空的？来，来，张嘴。大声。哎呀！啊，来来，醒了啊！哎，先先休息一会儿。哎，其实他被称为小神农啊，还是因为他什么药都敢尝，而且总把自己给毒倒。我都不知道他在鬼门关前走过多少回了。嗯，第一百零八回失败。来来来，我新采的茶叶，趁热，香气最长。哎，对对对，嗯，哎，哦，有正事儿，不喝了。你能有什么正事儿啊？啊，看好了。哟，我奉旨查办花妖乱宫一案。这位月离姑娘是皇后娘娘身边的侍酒，专门监督我解救的。哦，这花妖案是真的。嗯，前夜有花妖潜入宫中。庄道长，奉旨秘密查案，不便多说，还请见谅。啊，继续。花妖意图行刺皇上，禁军阻拦，宫里有很多人看到花妖，看到漫天花瓣飞舞后，尽数瘫倒，神志不清。花妖趁乱逃离皇宫，踪迹皆无。剩下的，应该跟你听说的差不多了。嗯、花瓣漫天飞舞。七窍就在这儿。若是幻术，需要术士亲自施为，且术士一去，幻术自解。然而，当禁卫军统领赶到的时候，花妖已经离去。可是禁卫军统领，却还是看见了漫天花雾。是迷药。你继续说，都有何症状？瞳孔涣散，四肢无力。四肢无力？嗯，工人皆称闻到异香扑鼻。继续。只见漫天花瓣旋转飞舞，久久不散，只觉身处仙境。飘飘欲仙，笑逐颜开，状态持续至今，恍若醉酒，神志不清。什么？不可能会有一种药，会同时有这些效果？是不是你不知道的药？没有我不知道的药，只有不存在的药。大海捞针呢？花妖的事有线索了吗？皇后娘娘，您别着急，小心着了风
，刺客神通广大，哀家怎么能不急？花妖不除，我这心里就不踏实。虽然禁军加强了戒备，可万一还是挡不住花妖，那我去看看皇上。皇后娘娘，您再这么整日忧心忡忡的，会生病的。拿来。这是老奴亲手为您熬的汤，您趁热。不是让你去看太医了吗？这碗汤赏给你了，快喝吧。皇后娘娘，这这汤里都是难得的药材，您。好想喝酒。月丽姑娘，庄丹生这儿有上好的西域雪莲酒，美容养颜，滋阴暖宫。我不需要。等等。嗯，西域雪莲？雪雪雪莲怎么了？雪莲有没有毒？哎，怎么看？我曾经高价收购过一部西域药典，里面好多药，我十有八九都研究明白了，唯独有一种药，它是用这种古怪的湖语记载的，是一朵花儿。这像蝌蚪似的，是字，从没见过呀。曼陀罗花，大若牡丹，花瓣晾干焚烧。可使人产生幻觉，亦可用于麻醉。你认识？西域古文字，我就只认识一点。哦，可用作迷药，亦可溶于水，半钱以上，昏睡，状若大醉。是他，就是他，天底下。我不知道的最后一味药，可有解药？呃，嗯，如果连你也不知道的话，那集市上更没人知道了。这么珍贵的药，普通人不可能买得起。我们可以从有钱人家开始排查，尤其是王侯公卿。嗯，这种名贵的药材不会在市面上流通。除非有人预购，才会有人来翻阅。走，去西市。哎，去什么西市啊？都这个点了，城门早关了。今天晚上，先委屈你们，在我这儿先将就一宿，啊？哎哎哎哎哎，干嘛呢？嬉皮笑脸的，好心当成驴肝肺。爷爷，我睡不着。快点睡吧，明天进了大漠，可就没有这么舒服的地方睡觉了。嗯，我知道啦。要干什么？
是先从左起，这样，再这样。走，走走走走走。哎，走。我跟你说，你知道这酒我给你准备多长时间吗？就为等你来，赶紧快过去。我可看着呢啊！你们男人为什么那么爱喝酒啊？男人不喝酒，白在世上走；别人是爱喝酒，他是必须得喝酒。上面让戒酒，这不也戒了吗？哎，那你为什么跟着他一直东奔西走呢？反正他的志向啊，是济苍生，安黎元。好大的口气！<笑>他的口气一向不小。济苍生，就凭他？李白，李白，咱们来西市干嘛？这有什么线索啊？那朵花只有西域才有，想必会是商队从丝绸之路带过来的。既是丝路上的商队，他有来就有往。回去之前，他们一定会买好丝绸放回西域。通常，他们卖掉多少东西，就会买多少钱的丝绸。而且那朵花价值千金，又没在西市上卖过。因此一，一定会有一个队伍只买不卖，或者是买东西的钱比卖东西的钱多很多。你可终于开窍了，所以我们只要找到大批买卖绸缎的人，我们没准就能找到那个商队，而找到那个商队，我们就能,就能找到花儿。
，我会直接去农家买死。虽然不合法，但却时常有人冒险。走，走吧。你们去吧，我就不去了。我一会儿吃完面条，直接回穷观了。姑娘，姑娘，可有绸缎卖？哎哎，我来吧，你一个大男人多不方便。嫂子，我想买匹绸子，能进去看看吗？这位姑娘，我家男人不在家，不方便待客。你若想买绸缎，可去城里西市看看。哦，他不进去，就我一个人。姐姐，我看你屋里那匹绸子正好是我想要的，我就想买你的。嗯。姑娘，你若喜欢这匹绸，我现在就织，半个时辰就可以织完。有织好的吗？就只有今日织的这匹了，我一天只能织上这么多。之前织好的几匹都被胡人商队收走了。哎，您也别去别人家问了，全村的绸缎呀都被收走了。果然，爷爷，我饿。哎呀，忍一忍了嘛，到城里爷爷给你买白面馒头吃啊。听老伯口音，不像本地人，为何在此？老家闹蝗灾了，今年呀是颗粒无收。哎，大伙出来呀，找个活路了吗？那为什么不进城啊？进城，嘿，进不去了。呃，最近听说啊，这城里边不太平，这人心惶惶的，还不如在这儿好。姐姐，你这家里怎么只有你一个人？你丈夫跟孩子呢？打仗去了。丈夫五年前充军走了，我一个人把儿子拉扯大。去年也去戍边了，村里没几个男丁，只剩下我们女的，白天种地，晚上织布。所以姑娘，我把你丈夫拦在屋外，你见没见怪？哦，不是，他不是我丈夫，啊、是我不好。哎，准备什么时候成亲啊？这匹绸子嫁妆没得说。哦，不是不是，我们两个就只是共事而已。哦，怪我多嘴，世事无常。我看你们郎才女貌，千万别错过了姻缘。我看那小子愣愣的，你要是不好意思说破，哎，我替你。啊、哦，姐姐、哦，我们还是聊聊别的吧。哦、去去去去去。小王爷，这是去打猎了。想用这个糊弄我，没那么容易。嗯、说正事啊，被你猜对了，胡商果然是从这儿买的丝绸，而且把整个村子都买光了。可知胡商去向？说是往西走了，走的平阳道，大约二三十个人。我们快去追！哎，等等
还有一个消息，你看，这村子里都没有男丁，而且对外来的男子极为的顾忌。那胡商是怎么挨家挨户的上门收购的？胡商中有女子。对，猜对了，胡商中有一个胡姬，汉化特别好。可这城中很多胡姬啊。他们说这个胡姬的左眼角有一颗泪痣。我们去潇湘阁。哎，那胡商怎么办？反正我们两个又拦不住一整个商队。哎，请公主帮忙吧。公主，启禀殿下，都城西郊平阳道有一对胡商西行西域犯死，拦住他们，或可揪出花妖身份。来人，恳请公主派人追赶，尤王在午夜前追上。李白，你来这儿是不是又想喝酒？捉花妖要紧，我哪有心思喝酒啊？花言巧语，明明说一切都听我的安排，结果到现在都是我在追着你跑。我不管，你必须给我解释清楚。我在这饮酒那夜，正是花妖乱宫的同一夜。莫使金樽空对月。当时那对胡商风尘仆仆。刚稳下脚下，如果就是那对胡商带来了曼陀罗花，那这里很可能就是交易现场。花妖很可能就在出入潇湘阁的人之中。那晚有大理寺内火警，有几个翰林，还有小王爷。你们逃不出都城。李郎，你来了。你是来抓我还是来救我的？我抓你就是救你。曼陀罗花卖给谁了？什么曼陀罗？李郎，你说什么呢？你抛什么媚眼啊？都收拾东西想逃了，还装什么都不知道吗？你怎么会卷进这件事？你可知道，你给自己惹了多大的麻烦吗？我不知道你所说的曼陀罗是什么，我们只是去买丝，请你相信我们。我们什么都不知道，你放我们走？我放你们走？你们能逃到哪里去啊？那是我们自己的事，与你何干？没时间听你们啰嗦。我问你们两个问题。第一，曼陀罗花卖给谁了？第二，可否有解药？说，我只给你们一件时间做决定。你谁都别想碰我的男人。看来你们是真不知道。接触过商队的还有谁？你再好好想想。不，你们先跟我走，保你们安全。走，啊、快住手！哟<笑>，李少侠，这么巧？哼，巧吗？自打我进入都城，你的探子就一直盯着我。哎。派他们和少侠学两手，来呀、啊，把这两个人给我押回大理寺，连夜审问，让他们把该说的都给我说出来，该咬的都给我咬出来。姚思庆，你别乱来，他们不知情。<笑>你放心，大理寺有的是办法让他们开口。我们抓了人，凭什么你带走？把人留下，我们还要审呢。小小嗜酒，口出狂言，仗着皇后给你撑腰，想干扰大理寺办案不成？李白，我不妨告诉你，你越是想保他们，我对他们就越狠。
。干明儿个，这匹小白马被鞭子抽得皮开肉绽的时候，也请少侠你过来瞅瞅，啊！把手放开！就算你能逼得出口供，你怎么知道这件事的来龙去脉？我这就要去向皇后告你的状。啊，还真是。好。那我就跟你说说这来龙去脉。花妖乱宫，用的是一种特殊的迷药。这种迷药是胡商从西域带来。胡商卖了迷药，便去西郊农场购买丝绸，为的是返回西域。现在已经在这西行的路上了。这两个胡人和那些胡商是一伙的。往小了说，他们是花妖同党；往大了说，他们就是刺客主谋，啊，说不定这个小白妮子就是花妖啊！看来今儿晚上我得亲自审审她了啊！你怎么知道的？我们出入都城，一举一动都被人盯着。嗯，姚大人不但布置了密探，还买通了守卫，甚至西郊都安插了人手。嗯，姚大人，为了这功劳。你可没少费钱吧？哎，花点小钱买天大一份功劳，划算啊！<笑>把人放了，不然我不客气。哎，别逼我动手！你干什么？冷静，你不会是要打我吧？好啊，你动我一下试试。你，李白，别忘了。你乃一介布衣，而我是大理寺平氏。当街和大理寺官员动手就是抗法，说不定你就是花妖同谋。你说什么？李白，来呀、啊！前几天你在这儿弹剑作歌的时候，气焰可比现在嚣张的很呢、啊。干什么？酒壮怂人胆呢、啊？啊？告诉你，和我姚思庆为敌，你日后的苦日子还长着呢。只要你在这都城一天，我都叫你一天不得安生。我们走。等等，我有解药。什么？迷药的解药？你休要诓我！我的好友庄丹生，他手中有一本西域药典。我就是从这本药典中查知，迷药是曼陀罗花。曼陀罗花，庄丹生，你知道吧？他现在正在照着药典的配方配置解药，今夜便可完成。明天一早，我就把解药给你，由你呈上朝廷。条件呢？放了他们，把人给我带走。今夜我不为难他们。若是明日你把解药给我，我答应你，放人。我们走。走。<笑>
。你没事吧？没事，怪我。你若没事，尽快回宫吧。人呢？人呢？看什么？追呀、啊！追！难道花妖的主谋真是小王爷？公主殿下，胡人商队追到了吗？他们都死了。都死了？这，这下手也太快了。发现了一只匕首，上面刻有小王爷府的铭文。大理寺那个小子参了你一本，你好自为之。引蛇出洞，想借机捉活的，有胆色。但你谎称有解药，把花妖的事传个满城风雨，到头来连花妖的影儿都没捉到。我要见皇后。皇后不想见你。来人呐！皇后有令，把李白逐出都城，永不录用。姚思清，姚思清，此事绝对没有这么简单。虽然各种线索都指向了小王爷，但是疑点太多。李白，你怎么还不明白？事情发展到这会儿，上边说是谁就是谁，不需要证据。我呀，和你不一样。我不贪心，谁是花妖同谋，我一点儿都不在乎。人呀，得知足。你放了胡姬。姚思清，你你放、呃喝吧，我也不想看你一副愁眉苦脸的样子。花妖还没捉到，我不想碰巧。你已经被撵出来了，还管这些？西域烧春，嗯，不愧是最烈的酒
我不是要什么虚名，但是，我就是想管管这天下事，想让人们的心中没有那么多的愁苦，但结果还是一事无成。怎么一事无成？很多人在读你的诗啊。在公卿眼里，我的诗不过是装点门面的工具，毫无用处你久居深宫，你不懂。你以为宫里的是非会比其他地方少吗？你想要造福苍生，其实你已经做到了。天生我材必有用。千金散尽还复来。这样的诗句会激励很多人心。那些此生毫无指望的人，会因为你的诗而停下来。也许，你一个人不足以改变天下，但是你的诗，却会改变天下的人。我相信，一定会有一个无忧无虑的盛世。是你让我相信的。别委屈自己，离开都城吧。好，等这事儿了了，我好好想想。你还要管？你已经跟这个没有关系了。不，我总觉得蹊跷。花妖武功之高，超过想象。又有曼陀罗花，可为何行刺还会失手？这跟你有什么关系？现在种种线索都指向了小王爷，难道是有人栽赃陷害？如果小王爷罪名坐实的话，那接下来禁军会放松警惕，到时候会是花妖行刺的最好时机。不要再说了，你再查下去，花妖一定会杀你灭口的。万一引起战乱，生灵涂炭，到时候遭殃的还是百姓。你想过你自己吗？天下百姓，你真的知道自己想要的是什么吗？
能死在这曼陀罗的毒下，也算他的福气。等明天，全城都会传遍这个酒鬼醉死的消息。皇后娘娘，圣上晚些时候到。王爷，你究竟为何犯下如此大逆不道之罪？你知道你睡了多少天吗？啊！我还活着，可不是活着呗。我收到一张字条，让我潜入到江中去救你。我把你救上来以后。哦，对了，哎，给你的。来，离开都城，改名换姓。有一天，我会循着你的失明去找你。怎么着，咱们不能怂啊！啊，怎么会这样？你到底是要杀我，还是要救我？你到底是什么人？是小王爷的人吗？八成是。皇上派人从小王爷府中搜出半朵曼陀罗花，还真是小王爷。人证物证俱在，小王爷已经被押进宫了，胡姬也都招供了。等等，你说胡姬，主谋一定不是小王爷。我从来就没有想过要做皇上。何谈行刺？我不想听你解释。且问娘娘，这冷冷清清的皇宫，娘娘还没有住够吗？你说什么？我说什么？娘娘心里清楚。我讨厌这里。表面上，您跟圣上一个是一国之君，一个是一国之母。为了维系皇室的面子，但是我知道这有多无趣。我知道这宫里的冷清，宫里的尔虞我诈，有多让人寒心。娘娘，你心里清楚，你是讨厌这里的。我跟娘娘一样，我讨厌这里。
我根本不愿意在这里多待，哪怕是一会儿。娘娘，别被他骗了，证据确凿，容不得他小便。可是，他……王爷，快走！皇后，快走！王爷，你好大的胆子，拿命来！李白，没想到你也是花妖同党。皇后娘娘，我能证明。小王爷不是花妖主谋，你太胡言！想耍诈，我一并结果了你们。等等，让他说完。小王爷不是花妖主谋。不久前，我曾在潇湘阁遇到过小王爷，贩卖曼陀罗花的胡商也在。在下大理寺平氏姚思庆，在这儿捉拿凶犯。小王爷知道胡姬与胡商的关系的。那之后。胡商被全数灭口，胡姬却还活着。如果小王爷是幕后主使的话，一定会将胡姬也杀了灭口。所以，真正的花妖将罪名嫁祸给小王爷，是为了让圣上放松警惕，以便于再次行刺。什么？花妖都在这儿了？你还想变什么？小王爷使用妖术控制花妖，行刺皇上。人证物证俱在，李白搬弄是非，颠倒黑白，老奴现在就结果了你们！夫人，剑下留人。公孙，花妖怎么认识你？李白，是你自己找死。叫我助手，你真是花妖。我是
上一次要不是你挡在皇上身前，我早就把他杀了，还用费这么多周折吗？你为何要刺杀皇上？为了你呀、啊！你不是想登基当女皇吗？我什么时候说过？在这大殿上，你就站在那儿，你说，我多么渴望像圣上那样做大事，成就大功业。不，我不是那个意思。你是。等我帮你铲除了这些个王爷公亲，杀了皇帝，你就什么阻碍都没有。等你登基当了女皇，你就再也不用整日郁郁寡欢，再也不用唉声叹气，再也不用看任何人的脸色了。<咳><咳><咳>我已时日无多，在我死之前，我一定帮你铲除所有的障碍。公孙，你疯了！我没疯，我没疯。你自己想要什么，你根本就不清楚。我，我杀了王爷，杀了皇帝，你就什么都清楚了，啊！你们一个都别想活着离开。他说：“求，老白，不能怂。”夜里，我读诗给你听。之日不可留，乱我心者，今日之日多烦忧。分刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。天助！
此别过。